हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एवी क्लासेस आज का मेरा टॉपिक है एक ऐसा टॉपिक जिसमें क्या कोई और है उसमें एक्स की बॉटम में और लगा हुआ है उसका टाइम निकालना है अपन टैंक को खाली करने में तो लिखा है टाइम ऑफ इम्पटी या टैंक ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया रेक्टर में हो सकता है स्क्वायर हो सकता है सिलेंडी का थ्रो एन और एन इट्स बॉटम मतलब बॉटम में एक मैं ये सब डायग्राम समझा देता हूँ ये टॉपिक आप देख लें टाइम ऑफ इम्पटी या टैंक ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है ना किस कोई जो हमारा एक टैंक है उसका उसमें एक और बना हुआ है उसमें से वाटर को हम खाली कर रहे हैं तो उसका क्या करना टाइम निकालना है है ना मान लेते हैं जैसे माना कि ये टैंक है जिसमें वाटर या फ्लूड भरा हुआ है यहाँ पर और लगा है बॉटम में टैंक की और यहाँ से क्या वाटर जो वाटर खाली हो रहा है माना जो फाइनल भरा हुआ है क्या जो हमारा फ्लूड है उसकी हाइट माना एच माना और यहाँ से यहाँ तक खाली हुआ उस मतलब फाइनल हाइट ये क्या इनिशियल हाइट जब वाटर भरा है फिर माना कि खाली हुआ फिर जो खाली होने के बाद माना यहाँ तक वाटर आ गया इसका लेवल तो उस टाइम माना फाइनल हाइट क्या मानी एस टू मानी है अब क्या होता है ए का अब अपन ये तो ठीक है हो गया अब एनी टाइम अपन पहले एक छोटे से स्ट्रेप लेके जैसे हवर करते हैं उसका निकालेंगे इसके बाद अपन पूरे का निकाल लेंगे पूरा टैंक खाली हुआ उसका टाइम तो जैसे कि हम माना कि टी टाइम में या डी टी टाइम में ये जो कितना है कितना खाली हुआ डी इसकी हाइट कितनी मानी डी है एनी टाइम क्या है ये हाइट है वो है एच ए फ्लूड का लेवल तो जैसे ऊपर लिखा हुआ उसको समझा देते हैं कंसिडर टैंक यूनिफॉर्म कंस्ट्रक्शन एरिया कंटेनिंग सम लिक्विड कोई लिक्विड भरा हुआ एंड हैविंग एन ऑरिफिस एट द बॉटम बॉटम में ऑरिफिस लगा हुआ है उसका माना जो ऑरिफिस है उसका माना एरिया स्मॉल ए और जो टैंक है पूरा उसका एरिया माना कैपिटल ए एच वन का इनिशियल हाइट ऑफ द लिक्विड जैसे बताया जब पूरा भरा हुआ है टैंक उस टाइम क्या माना एच एच टू फाइनल हाइट ऑफ द लिक्विड जब हमारा जो लिक्विड है वो फॉल हुआ मतलब बाहर गया आउट हुआ उस टाइम जो हमारा वाटर का खाली हुआ टैंक उस टाइम फाइनल जो हाइट कितनी मानी एच टू ठीक है टाइम इन सेकेंड फॉर द लिक्विड टू फॉल फ्रॉम हाइट एच टू टू एच वन मतलब यहाँ से जो एच टू तक आया उस टाइम का जो टाइम टी माना लेट एनी टाइम एच वी द हाइट ऑफ द लिक्विड एव द ऑरिफिस मतलब एनी टाइम लेट जब क्या माना डी एच वी द डिक्रीजिंग इन द लिक्विड सर्फेस इन ए स्मॉल इंटरवल ऑफ द टाइम डी टी टाइम में माना डी एच एक स्ट्रिप है मतलब एक थोड़ा सा खाली हुआ कितने डी टी टाइम फिर इसको क्या करेंगे अपन थोड़ा सा खाली में टाइम निकालेंगे उसके बाद अपन पूरा इसको इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरा टैंक खाली का टाइम निकल आएगा तो ये क्या है टाइम ऑफ इम्पटिंग अ टैंक ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉसन एरिया थ्रो एन ऑरिफिस एट इट्स बॉटम मतलब टाइम निकालना जब हमारे बॉटम में एक ऑरिफिस लगा हुआ उसके थ्रू हमारा टैंक खाली हो रहा है जो लिक्विड भरा हुआ है अब इसका डेरिवेशन देखते हैं है वॉल्यूम ऑफ अब क्या होगा जो वॉल्यूम कम हो रहा है वॉल्यूम क्या होगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लिविंग द टैंक इन टाइम डी टी टाइम जैसा कि ये माना हुआ है डी टी टाइम में डी एच मतलब जो जो हाइट है इतना लिक्विड कम हो रहा है या खाली हो रहा है कितने टाइम में डी टी टाइम में तो उसका वॉल्यूम वॉल्यूम जानते हैं अपन एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू हाइट तो क्या होता है वॉल्यूम डी टी टाइम एरिया जैसे यहाँ लिखा एरिया इंटू हाइट तो डी क्यू क्या होगा डिस्चार्ज माना है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लिविंग द टैंक इन टाइम तो डी क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा ए इंटू डी एच ठीक है तो डिस्चार्ज थ्रो द ऑरिफिस इन टाइम डी टी ठीक है अब डी टी टाइम में जो डिस्चार्ज हुआ होगा वो कितना हुआ ठीक है ये तो समझ में आएगा ए एरिया है डी एच क्या है इसकी हाइट होती तो क्या हो जाएगा एरिया इंटू एच क्या हो जाएगा वॉल्यूम क्योंकि एरिया की जो यूनिट होती है एम एम स्क्वायर होती है एच की क्या हो जाएगी मीटर तो मीटर क्यू क्या होती है वॉल्यूम ठीक है तो डिस्चार्ज है कितना वॉल्यूम खाली किया तो ए इंटू डी एच अब क्या हो डिस्चार्ज थ्रू एन ऑरिफिस इन टाइम डी टी अब डिस्चार्ज क्या हो जाएगा इसका डिस्चार्ज जानते सी डी क्या है डिस्चार्ज कॉफिशियंट और क्या होता है ए इंटू वी मतलब एरिया ऑफ दिपस इंटू वेलिटी ऑफ फ्लो डी टी क्या है टाइम ठीक है क्योंकि डी टाइम का निकालना है तो अब क्या हो जाएगा सी डी ए एरिया ऑफ दिफिस होगा स्मॉल माना है जो अपन ने और बेलिटी ऑफ थ्योटिकल क्या होता है रूट के अंदर टू जी एच अपन पढ़ चुके हैं एच क्या हाइट है यानी टाइम ये वाली जी क्या नाइन पॉइंट एट वन ग्रेविटी की वैल्यू होती है डी टी क्या है टाइम इस टाइम में खाली हो रहा है लिखा हुआ थ्योटिकल वेलिसिटी अब इसको बहुत ईजी है आराम से समझ लें आप देख दस लिखा हो तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लिविंग द टैंक इज इक्वल टू द डिस्चार्ज थ्रू द ऑरिफिस मतलब क्या द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लिविंग द टैंक इज इक्वल टू द डिस्चार्ज थ्रू द ऑरिफिस जानते हैं जितना वॉल्यूम खाली हो रहा है यहां पर टैंक में उतना ही कितना हो रहा है जो हमारा ऑरिफिस से 
लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा है तो क्योंकि दोनों बराबर होंगे क्योंकि जितना डिस्चार्ज हुआ उतना ही उसने खाली किया तो एक दूसरे के इक्वल होते हैं जैसे अब ये क्या होते हैं इक्वल होते तो यहाँ पर ए वाला लिख दिया जो डिस्चार्ज हुआ ये वॉल्यूम जो खाली हुआ टैंक का ये वाला ए वाला वॉल्यूम है यहाँ पर दिख रहा है डिस्चार्ज जो खाली हुआ उसका और जो बाहर जो डिस्चार्ज हुआ और इफिस के थ्रू वो दोनों इक्वल होते हैं जैसे सी डी ए इंटरव्यू टी अब ये माइनस ए क्यों लिया इसमें क्योंकि ये खाली हो रहा है मतलब माइनस निगेटिव हो रहा है यहाँ पर लिख दिया माइनस साइन इंडिकेट विद द इंक्रीजिंग टाइम हेड ऑन ऑरिफिस डिक्रीजिंग ठीक है मतलब जो हमारा ऑरिफिस क्या हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है हेड डिक्रीजिंग हो रहा है मतलब हमारा वाटर लेवल यहाँ कम हो रहा है मतलब डिक्रीजिंग हो रहा है जो वॉल्यूम क्या हो रहा है कम हो रहा है इसलिए इसको कैसा ले लिया माइनस ले लिया ठीक है तो ये दोनों कैसे इक्वल है क्योंकि जितना खाली हो रहा है उतना ही इधर डिस्चार्ज हो रहा है तो बस वैल्यू इसकी उठा के और दोनों की वैल्यू एक दूसरे इक्वल कर दी अब इसको निकाल लिया क्योंकि अपन को डी टाइम निकालना है तो डी टाइम निकालना है तो डी टी इजकल टू क्या हो जाएगा ये इस तरह रहेगा इतनी जो वैल्यू है वो इसके नीचे आ जाएगी क्योंकि डी टी इजकल टू निकालना है डी टी इजकल टू क्या हो जाएगा माइनस ए डी एच ए वाली सी डी ए रूट के अंदर टू जी एच डी नीचे आ जाएगा अब अपन जानते हैं ये तो डी टाइम मतलब स्मॉल जो हमारा डेप्थ है या फिर क्या बोलते हैं हा, हाइट है या फिर हेड है उसके लिए निकाला अपन हॉल पूरा हमारा टैंक खाली होने में कितना टाइम लगेगा तो उसके लिए क्या करेंगे बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे तो बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया टाइम का निकालेंगे जीरो से टी टाइम जीरो टाइम से स्टार्ट हुआ होगा और टी टाइम तक गया तो जैसे इसका इंटीग्रेशन किया जीरो से लिमिट मानी जीरो से टी टाइम तो इसका ये, ये दूसरा है किसके लिए और इफिस के लिए जो हाइट के लिए तो क्या एच से जैसे आपको दिख रहा है कितना खाली कितना टाइम देखना अपन एच से एच तक याद रखे एच वन से एच टू तक जैसा कि माना हुआ है अपन ने टी टाइम कितना लगता है एच वन से एच टू खाली करने में टी टाइम लगता है तो ये टी टाइम हो गया जीरो से टी एच वन से एच टू एच वन से एच टू तो ये पूरा इसका इंटीग्रेशन कर दिया क्योंकि अपन को इतना पूरा एच वन से एच टू कितने टाइम लग रहा है उसे निकालना है ये जो वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर अब जो जो एच वाली वैल्यू अंदर रहेंगी वो बकाया सब बाहर हो जाएंगे क्योंकि सारे क्या कॉन्स्टेंट है ये इंटीग्रेशन का रूल है तो ये जिसको रहते से रहने इसको सॉल्व कर दे इजकल टू तो माइनस ए कॉन्स्टेंट बाहर आ गया डी एच एच यहाँ पर तो एच अंदर रहने दिया सी डी बाहर आ जाएगा ए बाहर आ जाएगा रूट के अंदर टू जी बाहर आ जाएगा रूट के अंदर एच अंदर रहेगा तो देखो डी एच अपन रूट के अंदर एच बचा हुआ है अब इसमें मैथमेटिक्स रहेगा रूल वो मैं समझा दूंगा आपको आता भी होगा जैसे इक्वल जे जो वैल्यू है इसकी जैसी तरह रहेगी अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपन जानते हैं डी सी की वन अपॉन रूट के अंदर एच है यहाँ ऐसा माने क्योंकि डी एच के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ए वन अपॉन टू का मतलब होता है एच की पावर वन वटे टू वन अपॉन एच की पावर वन वटे टू अब अगर वन के वन के अपॉन है ये क्या एच की पावर वन वटे टू रूट का मतलब होता है वन अपॉन टू इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा एच की पावर माइनस वन वटे टू एच की पावर माइनस वन वटे टू ये इंटीग्रेशन का रूल है जैसे यहाँ पर देखो एच की पावर माइनस वन वटे टू था जो यहाँ पर जैसे लिख दे अपन इंटीग्रेशन एच वन एच टू यहाँ पर हो जाएगा एच की पावर माइनस वन बटे टू अब इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे माइनस वन बटे टू का तो हम जानते हैं प्लस वन हो जाता है और जो माइनस वन बटे टू प्लस वन होगा वो वैल्यू बटे में आ जाती है जैसा यहाँ लिखे एच की पावर माइनस वन बटे टू प्लस वन और यही जो वैल्यू कहाँ आ जाती है नीचे आती है ऐसा इंटीग्रेशन का रूल है यही वैल्यू नीचे आ गई अब इसको सॉल्व करना बस ये जो जो वैल्यू इसकी ऐसी रहेगी जैसी तैसी तो अब ये क्या होता है इसको इसको सॉल्व करेंगे दो एकम दो माइनस वन में से दो चले जाएगा प्लस वन बचेगा और टू नीचे क्योंकि एल लेंगे टू नीचे आएगा तो एच की पावर वन बटे बचेगा आ, इसको भी सॉल्व करेंगे तो वन बटे टू बचेगा दो हो जाएगा माइनस वन में से टू चला जाएगा वन बचेगा वन बटे जी नीचे रहेगा ये एलसीएम होगा टू वन बटे टू आ जाएगा तो वन बटे टू आ गया अब इसको ऊपर चला जाएगा क्योंकि फोर्थ पोजीशन पे तो यहाँ टू इंटू हो जाएगा जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है ये टू यहाँ पहुंच गया क्योंकि नीचे की साइड में तो ऊपर पहुंच जाएगा ये तो माइनस टू ए अपॉन ये जो नीचे वाली वैल्यू इन टू एच की पावर है यहाँ वन बटे टू एच वन एच टू जे लिमिट्स हैं अब लिमिट्स भी खोल सकते हैं अपन तो क्या हो जाएगा ये जैसे ये वैल्यू सेम रहेगी इसका इंटीग्रेशन कर देंगे जीरो अपन जानते हैं टी होगा और तो टी हो जाएगा जीरो वाला जीरो हो जाएगा और टी रख देंगे तो ये टी हो जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन टी ही होगा ठीक है तो अब जे जिसको इंटीग्रेशन खोल दिया तो एस टू वन बाई टू माइनस वन एस वन इस ये रख दिया और इसको और सिंप्लीफाई किया बस तो यहाँ अब क्या होता है अगर एच वन इधर ला लें एस टू इधर जाए तो एच वन माइनस का है तो इधर आ जाएगा एस टू प्लस का इधर आ जाएगा फिर माइनस कॉमन ले लिया तो एस टू हो जाएगा ये एच वन कैसा हो प्लस वन हो जाएगा माइनस एस टू हो जाएगा और वो माइनस जो बाहर लेंगे उसको ए इससे इसमें इंटू हो जाएगा तो ये प्लस हो जाए
और सी डी ए टू जी इसको ऐसा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं वैसा लिख अब अपन जानते हैं इफ द टैंक इज कंप्लीट ये फॉर्मूला होगा जब अपन एच वन से एच टू तक खाली करा अगर टैंक पूरा खाली हो रहा है तो एच टू क्या हो जाएगा जीरो है ना देखो अगर ये टैंक पूरा खाली हो रहा है तो एस टू हट जाएगा क्योंकि यहाँ तक खाली होगा तो एस टू इसकल टू क्या जीरो हो जाएगा तो इस फॉर्म अगर ऐसा न्यूमेरिकल में आता है कि पूरा टैंक खाली हो रहा है तो एस टू भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो यहाँ जीरो हो जाएगा तो ये जीरो बन जाएगा तो टू ए रूट के अंदर एच वन अपॉन सी डी ए रूट के अंदर जाएगा ठीक है अगर एच वन तक एच टू तक आ रहा है खाली टैंक कर रहा है तो ए वाला फॉर्मूला पूरा खाली कर रहा है तो ए वाला फॉर्मूला यहाँ जानते हैं एच वन इनिशियल हाइट होती है एच टू फाइनल हाइट होती जी नाइन होगा सी डी डिस्चार्ज का ऑप्शेंट होता है एरिया और इफिस का ये जो कैपिटल है वो टैंक का एरिया है तो इस तरह अपन ये मिलकर लगा सकते हैं फ्रेंड्स ये आज का जो वीडियो था पसंद आया होगा आपको जो कि इस तरह के क्वेश्चन आए आते हैं कई बार एग्जाम में तो आप इसको सॉल्व कर सकें जिसका मेरा पच पच था न्यूमेरिकल से भी आ सकते हैं और डायरेक्ट इसका डेरिवेशन भी आ सकता है इस तरह का अगर कुछ लिख के आता तो फ्रेंड्स सॉल्व जरूर करें इसको फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन कई बार आया हुआ टंकी की बॉटम में स्थित ऑरिफिस के द्वारा टंकी को खाली करने में लगा समय की गणना की तो फ्रेंड्स पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें क्योंकि उस फॉर्म पर निवेदल भी आ सकता है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आने वाली वीडियो आपको पहुंच सके थैंक यू फ्रेंड्स इसके जो इस यूनिट के जो माउथ एंड ऑरिफिस है सारे वीडियो हमारे प्ले में पड़े हुए हैं माउथ और ऑरिफिस के नाम से पड़े हुए तो आप पूरा यूनिट कंप्लीट कर लें थैंक यू